Hello, I'm Dr. Benjamin Mason and I would like to welcome the Bengali community and other communities uh, to Greater New York Ophthalmology and Mason Eye Care Center for Complete Eye Care. Aapne ki Ojun Park ke Jokhe Doctor khud chen? Jokhe Chani Glucoma Diabetes Care Shabu Jeko Na Dhorni Thikhi Chhat Jodno Aaji Aashun Aamadega Chse. Dr. Benjamin F. Mason, Board Certified Ophthalmologist. আমরা চশমার প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকি আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি ওজন পার্ক 105-12-101 এভিনিউ নিউ ইয়র্ক 11416দর্শক জয়িতা অপরিচিত অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিমা নেফার টিভি আপনারা ভালো আছেন নিশ্চয়ই আজ আমরা কথা বলবো এমন একজন জয়িতা অপরিচিতার সাথে যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের অনন্য উদাহরণ রয়েছে তিনি একাধারে সাংবাদিক ক্রীড়া সাংবাদিক লেখক আবৃত্তিকার এবং একজন মা দশভুজা মা দুর্গা উপাধি তাকে দিলে খুব বেশি ভুল হবে না তিনি বাংলাদেশে দীর্ঘ দীর্ঘদিন ক্রীড়া সাংবাদিকতার জগতে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন প্রবাসে বাস করছেন তিন বছর ধরে এই প্রবাসেও ছড়িয়ে পড়েছে তার সাফল্যের আলোক ছটা যাই হোক আমি আর খুব বেশি রহস্য করি না আমি পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকে জয়িত অপরাজিতার সাথে মনিজা রহমান কেমন আছেন এই তো ভালো আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি টাইম টেলিভিশন স্টুডিওতে কেমন আছেন আপনি चोखर मन हो गुण दिए मेधा दिए आंतरिकता दिए তো মনিজা আমি প্রথমে একটু আপনার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্যারিয়ারের কথা জানতে চাই আমরা মূলত আমাদের চোখে যে ছবিটা ভাসে ক্রীড়া সাংবাদিক একজন মেয়ে ক্রীড়া সাংবাদিক মনে হলে আমাদের চোখে যে ছবিটা ভাসে যে খুব ড্যাশিং পুশিং খুব ব্রাফ অ্যান্ড টাফ দৌড়চ্ছে একটা মাঠ থেকে খেলার মাঠ থেকে আরেকটা খেলার মাঠে শুধু দৌড় কিন্তু আপনার মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ শাশ্বত বাঙালি নারীর যে প্রতিরোধ তো আমরা একটু আপনার সেই ক্যারিয়ারের কথা শুনতে চাই প্রথম আপনি কবে শুরু করেছিলেন কিভাবে করেছিলেন আমি এখন আসলে যে পোশাকে আছি মানে আসলে ক্রীড়া সাংবাদিকাতে তো এই পোশাকটা মানানসই না কারণ আমি যখন আমরা যখন ঢাকায় আমরা প্রেস বক্সে কাজ করতাম প্রেস বক্সে আমি যখন শুরুর দিকে কাজ করতাম আপনি হয়তো জানেন নিশ্চয়ই যে আমি বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পোর্টস রিপোর্টার ছিলাম প্রফেশনালি হয়তো অনেকেই ছিলেন আমার আগে কেউ কেউ ছিলেন কেউ লেখালেখি করতেন কিন্তু পেশা হিসেবে ক্রীড়া সাংবাদিকতে নেওয়া মানে আমি প্রথম তো এই জায়গায় একটু জানতে চাচ্ছি আপনি ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে বেশি হিসেবে বেছে নিলেন কেন ক্রীড়া সাংবাদিকতা নেওয়া হচ্ছে যে আমি মানে কয়েকটা কারণ ছিল মানে একটা তো থাকি যে ঘটনা চক্রে বা কালীয়ভাবে জড়িয়ে যাওয়া আর আমার মনের মধ্যে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে আমি লেখালেখি করব মানে আমি এখন আমার মূল পরিচয় আসলে আমি একটা লেখক কারণ আমি এই নিউ ইয়র্কে আসার পর লেখালেখিটা কি আটকে ধরেছি কিন্তু আমার শুরুটা আমি যখন স্কুল কলেজে পড়তাম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে ছিলাম কণ্ঠশীলনের সাথে ছিলাম তখন আমি লেখালেখিটাই ছিল আমার মূল বিষয় কিন্তু তখন আমার মধ্যে একটা মানে সুপ্ত বাসনা ছিল যে আমি এমন একটা পেশা বেছে নেব যেখানে মানে লেখার সুযোগ আছে আপনি জানেন যে আপনি তো সাংবাদিকতা করেছেন সব পেশায় কিন্তু সাংবাদিকতায় অত সাহিত্য চলে না আপনি দেখবেন যে অমুক বলেছেন তমুক বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেন অমুক মন্ত্রী বলেন আর আপনি কি ক্রীড়া পাতাটা দেখবেন যে ক্রীড়া পাতা কতখানি আবেগ থাকে কতখানি তারা টক ঝাল দিয়ে চানাচুর মুড়ি দিয়ে একদম ঝাল মুড়ি করে পরিবেশন করে মানে আপনি মানে অন্যরকম হয়ে যায় যে আপনি একটা ম্যাচ দেখেছেন কিন্তু আপনি যখন আপনি তারপরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ম্যাচ রিপোর্টটা পড়ছেন কারণ হচ্ছে যে ক্রীড়া সাংবাদিক আসলে ওই মানে তার কল্পনা তার শব্দ ভাণ্ডার প্রয়োগের সুযোগ আছে যেটা আমার মানে আমার ভালো লাগে আমি ছোটবেলা যে যেসব লেখকের বই পড়তাম যে তার মধ্যে ছিল মতি নন্দী এবং মতিনন্দীর কথাই বলবো যে উনি কিন্তু লেখকও ছিলেন এবং ক্রীড়া সাংবাদিকও ছিলেন মানে ওনা উনি ওনার লেখা খুব ভালো লাগতো এবং উনি যে স্পোর্টস পার্সোনালিটি নিয়ে যে উপন্যাসগুলো লিখতো তা আমাকে খুব আকর্ষণ করতো আপনি এখনো দেখবেন যে 
যে হলিউডে বলিউডে যে মুভিগুলো হচ্ছে স্পোর্টস নিয়ে যে মুভিগুলো হচ্ছে এগুলো যে এত আবেগময় এবং এগুলো মানুষকে এত স্পর্শ করে যেটা আসলে অন্য মানে অন্য পেশায় হয়তো অতটা আমরা বুঝতে পারি না মানে অতটা কাছাকাছি আসা যায় একজন মতি নন্দি আপনার ভেতরে নেপথ্যের কারিগর হিসেবে আপনার ভেতরে কাজ করেছে অনুপ্রেরণা আইকন হিসেবে হয়তো আপনার অবচেতন মনে যেটা বোঝা যাচ্ছে এবং আপনার কথা শুনে আমি আরো মুগ্ধ হলাম যে আপনি একই সাথে দুটো দুটো সত্তার প্রতি অনন্য ভালোবাসাকে লালন করেছেন একই সাথে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্য আর আপনি মনে করেছেন যে সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যের সবচেয়ে আইডিয়াল আদর্শ মিশেল হতে পারে ক্রীড়া সাংবাদিকতা সাংবাদিকতা আসার কোন ইচ্ছা ছিল না যেমন আমার আমি পড়তাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকোনমিক্স এর মতো সাবজেক্ট আপনি জানেন যে ইকোনমিক্স একটা মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি রয়্যাল সাবজেক্ট বলে এখানে সবাই পড়ার জন্য উদ্দীপ থাকে এবং ওখানে খুব ভালো মানে জবের অপরচুনিটি থাকে মানে আমি জানি না যে ইকোনমিক্সে পড়ে ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়ার দৃষ্টান্ত আমার আগে কেউ ছিল না আমার এখনো আমি জানি কেউ নেই তো ইকোনমিক্স ভবিষ্যতেও কেউ আসবে কি না মানে আমি ইকোনমিক্সে সেই তাত্ত্বিক অঙ্ক গণিত এগুলো ফেলে আপনি ইকোনমিক্স পড়লেন ঠিকই কিন্তু আসলেন ক্রীড়া সাংবাদিক মানে ওটা হয়েছে কি তারপর আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তো আমি বিভিন্ন জায়গায় লিখতাম পত্রিকা আমার ইয়ে মানে ফিচার লেখা হতো তো আর বেশি লিখতাম পাঠকের পাতায় কারণ আমি তো তখন অপরিচিত তো পাঠকের পাতায় লিখতাম বিশেষ করে কিরালোক একটা পত্রিকা ছিল আমি বাসায় বিভিন্ন বিদেশি ম্যাগাজিন রাখতাম যেমন স্টার স্পোর্টস ইন্ডিয়ান যখন আপনার বাবার বাসায় বাবার বাসায় মানে আমি যখন পেশে আসিনি হ্যাঁ অনেক আগে বিয়ের আগে কথা ছিলেন যখন তো আমি তখন কিরালোকে লিখতাম পাঠকের পাতায় লিখতাম তো নাইনটি আপনার মনে আছে উনিশশো সাতানব্বই সালে বাংলাদেশ যখন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হয় চারিদিকে প্রচন্ড উন্মাদনা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মানে তখন আমার মানে চিঠি ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দিত করে আমি ছোটবেলা থেকে একটু সচেতন ছিলাম সব ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর রাখতাম মানে আমার আমি পুরান ঢাকার ছিলাম পুরান ঢাকার যে অন্য মেয়েদের মতো আমি নিজে এখন অনুভব করি যে আসলে আমি কেন অন্যরকম হলাম হ্যাঁ এটা আমি হয়তো আরো আপনার সাথে কথায় কথা আরো বলবো তো ওই যখন চিঠির ছাপা হলো তো ওই চিঠি বিভিন্ন সময় ছাপা হতো তখন ক্রিয়ালোক থেকে আমার বাসায় একটা চিঠি আসলো যে আমরা এই এসি চ্যাম্পিয়ন উপলক্ষে কয়েকজন পাঠককে চিঠি দিয়ে একটা কলাম করব একটা মানে ফিচার করব আপনি একটা লেখা পাঠান আপনার অনুভূতি জানিয়ে একশো এত শব্দের মধ্যে পাঠান তো চিঠিটা যেদিন আমার হাতে আসলো ওই দিনই দেখলাম যে তার পর দিনই শেষ দিন তো আমি বললাম যে আমার বাসা তো ওখান থেকে কাছে তো আমি তো ইউনিভার্সিটি যাওয়া আসার সময় ওইখানেই বাসে নামি ইউনিভার্সিটি বাসে নামি তো আমি হাতে হাতে দিয়ে আসি তখন আমি অনেক ইয়াং অনেক ভীতু মানে এখন লাজুক লাজুক কিশোরী এরকম বলা যায় তো ইত্তেফাক অফিসের ছয়তলায় হচ্ছে কেরালোক অফিস তো ইত্তেফাক অফিসটা একটু পুরনো ধাঁচের সিঁড়িগুলো খুব উঁচু উঁচু আমার এখনো মনে আছে যে কি দূরু দূরু বুকে গিয়েছিলাম যে আমার লেখাটা নিয়ে হুম মানে কেমন একটা টেনশন যে একটা অফিসে এসেছি ওখানে প্রেসের কাজ হচ্ছে লোকজন হইচই তার মধ্যে গেলাম কেরালোকে গিয়ে বললাম যে আমি তো লেখাটা দিতে একটু আমার চিঠিটা এইভাবে পেয়েছি দেরিতে আমি লেখাটা হাতে করে নিয়ে এসেছি তো অসুবিধা নেই আর আপনি তো আমাদের এখানে লিখতে পারেন তখন আমার খুব ভালো লাগলো কারণ আমি বাসায় পড়তাম আমি স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়তাম পরে আমি বললাম যে আমার একটা লেখা আছে আমি খুব স্টিভ আপ ক্রিকেটার আপনি জানেন যে খুব একজন অদম্য ক্রিকেটার একজন শক্তি মানে হ্যাঁ মানে স্টিভ আপ হচ্ছে একটা লড়াকু ক্রিকেটার যাকে আমার খুব ভালো লাগতো তো আমি স্টিভ আপ নিয়ে মানে একটা সর্বশেষ একটা বিদেশি ম্যাগাজিন একটা লেখা ছিল তা আমি বললাম যে লেখাটা আমার খুব ভালো লেগেছে তা আমি ওটা অনুবাদ করে দিতে পারি তো ঠিক আছে নিয়ে আসেন এইভাবে আস্তে আস্তে শুরু হলো লেখা লিখছি আচ্ছা মানে খুব ভালো লাগা থেকে প্যাশন থেকে ভিতরে একটা ভীষণ রকম আগুন কাজ করেছে মানে খুব লুকোনো আগুন সেটা ঠিক ভয় ভয় বেরোচ্ছে এক সময় সেটা স্ফলিঙ্গ হয়ে যাচ্ছে তো আপনি তো দীর্ঘদিন ক্রিয়ার সাংবাদিকতা করেছেন উনিশশো নিরানব্বই সাল থেকে দু হাজার চোদ্দ পর্যন্ত শুরু করেছিলেন মানব জমিন থেকে তারপর আপনি দীর্ঘদিন খুবই আলোচিত এবং খুব প্রথম সারি পত্রিকা জনকণ্ঠতে কাজ করেছেন এবং আমরা যারা সাংবাদিকতা করেছি সাংবাদিকতা জগতে আমার মনে হয় আমাদের গড়ে ওঠার পেছনে জনকণ্ঠে কিন্তু একটা ভীষণ ভূমিকা আছে যেমন আমার স্কুল আমার কলেজ জীবনে আমি রেগুলার জনকণ্ঠ পড়তাম একদম সেই ওত পেতে থাকতাম কখন পত্রিকা হাতে পাবো এরকম 
তা এরপরে আপনি টিভি চ্যানেলে কাজ করলেন অনেক দিন পত্রিকায় সাংবাদিকতা পেপারে নিউজ পেপার জার্নালিজম কারপি টিভি চ্যানেলে তো এই ক্রীড়া সাংবাদিকতা করতে এসে আপনার উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতাগুলো একটু ছোট ছোট ধরেন একটা উল্লেখযোগ্য পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ দুটো অভিজ্ঞতা যদি বলেন আমাদের সাথে বাকি কি প্রতিকূলতার মুখোমুখি আপনাকে হতে হয়েছে মানে রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা কি আপনি ফিল করেছেন আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো তা তো অবশ্যই এখনো মানে সব মানে পাথর ছড়ানো আমার মানে আমৃত্যুই থাকবে এটা আসলে যাবে না হ্যাঁ এখন এই কথা আমি কিন্তু পরে আসছি আমি এখন আপনার অতীতে আছি তো আমি বলছি যে আমি বললাম যে যেভাবে শুরু হলো তো এটা তো 97 সালের ঘটনা তো 99 সালে একদিন আমাকে আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম একটা অনুষ্ঠান দেখতে তো একজন বলল যে মানব জমিনে নতুন রিপোর্টার নিবে তো আপনি ইন্টারভিউ দিয়ে দেখতে পারেন তো আমি ইন্টারভিউ দিলাম তো অনেকেই ছিল ইন্টারভিউতে তো ওরা দুজন রিপোর্টারকে নিল তো এর মধ্যে আমি একজন এভাবে আমি কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়ে গিয়েছি মানব জমিনে যে কারো মানে আমরা তো তখন তো ক্রীড়া সাংবাদিক দেখে কেউ অভ্যস্ত না এখন কিন্তু সেই ফিল্ডটা তৈরি হয়ে গেছে আমরাই খানিকটা তৈরি এখন যে মেয়েরা এত দুর্বার ছুটে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ এখন তো ওই যে দু ষোলো সালে যে সেরা ক্রীড়া সাংবাদিক হলো আপনার হয়তো জানেন ওর নাম ফারিয়া কান্তা মানে এখন মেয়েরা সেরা হচ্ছে মেয়েদের কোটায় না মানে নিজের যোগ্য ফিল করেছেন আপনাকে নিশ্চয়ই অনেক দর্শক তারাও পুরুষ তার মধ্যে আমি একা নারী আমার মাঝে মাঝে হ্যাঁ আমি খুব এমন না যে খুব রাফ অ্যান্ড টাফ ছিলাম কিন্তু আমার মনে সবসময় একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি পারবো আমার করে আমি যখন মানে এখানে এসেছি আমাকে করে দেখাতে হবে আমাকে চ্যালেঞ্জটা নিতে হবে যখন ধরেন বিদেশি টিমগুলো আসতো বাংলাদেশ ক্রিকেট যখন বাংলাদেশ আমি আমার সময় থেকে তো বাংলাদেশ ক্রিকেটের উত্তরণ তো বিদেশি টিমগুলো আসতো হোটেলে ওরা থাকতো আমরা সাংবাদিকরা দল বেঁধে যেত ওদের ইন্টারভিউ করতে বা ওদের সাথে কথা বলতে যেভাবে একটু ছবি তুলতে তো দেখা যেত যে বেশিরভাগ সময় আমাকে ওরা গেটে আটকে দিত পুলিশরা বা সিকিউরিটি গার্ডরা নারী বলে ওরা ভাবতো যে আমি মনে হয় অটোগ্রাফ শিকারি হ্যাঁ কারণ ওরা তো অভ্যস্ত না যে একজন নারী ক্রীড়া সাংবাদিক তখন তো আমাদের চোখে পড়ে সেই সময় হ্যাঁ আমি ফুটবল ফেডারেশন ফেডারেশনে যেতাম ক্রিকেট বোর্ডে যেতাম সবাই একটু অবাক হয়ে তাকাতো ইনি আবার কে ইনি কে মানে ইনি একটু অবাক মানে একটা ইয়ে ছিল ঠিক মানে এটা আমি বলবো না যে তারা আমার সাথে কখনো মানে আচরণ করেছে বরং অনেক উৎসাহ দেখিয়েছে কিন্তু তারপরে নারী হিসেবে তো কিছু সমস্যা থাকে যেমন অনেকেই অত ফ্রি হয় না পুরুষ সংগঠকরা আপনার যখন আমি তো পারবো না তাই না আমাকে ড্রেসিং রুমে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যে কখন খেলোয়াড়টা বের হবে তখন আমি তার সাথে কথা বলবো আবার আমারও কিছু হয়তো আছে যেমন যখন মেয়েরা আমাদের মেয়েদের খেলাধুলা ভালো করা শুরু করে তখন আমি আবার কিছু অ্যাডভান্টেজ পেতাম যেটা আবার আমাদের ছেলেরা পেত না এটা হচ্ছে কি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার কারণে আমি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আমাদের সামাজিক রীতিনীতিকে মেনে নিয়ে আমি যতটা পেরেছি কাজ করেছি কারণ আপনি তো জানেন যে আমাদের দেশে মেয়েরা যারা রিপোর্টার হোক আর যাই হোক ডাক্তার হোক আর দেশের মানে মন্ত্রী হোক তাকে তো সংসারের সব কাজ দেখে কারণ ছেলেদের তো সবাই ভাবে যে হ্যাঁ ছেলেটা তো মানে সংসার চালাতে হবে যাই হোক এরকম প্রতিকূলতা পেরিয়ে আপনি দীর্ঘ চোদ্দ বছর পনেরো বছর পার করেছেন রাজপুত্র 
সে কিন্তু খুব মুডি মানে তার মতো মানে সে কিন্তু সহজে কাউকে ইন্টারভিউ দেয় না বাংলাদেশে তখন পর্যন্ত কেউ সাংবাদ মানে কোনো সাংবাদিক তার ইন্টারভিউ পায়নি আপনি অনেক নাম করা সাংবাদিক বাংলাদেশে হয়তো জানেন যারা আপনি যেহেতু অনেকদিন ছিলেন তারা এখন পর্যন্ত পায়নি মানে যখন ব্র্যান্ডলারা খেলোয়াড় ছিল হয়তো খেলোয়াড় খেলাধুলা ছাড়ার পরে যখন সে টিমের কোচ বা কর্মকর্তা হয়ে আসলো তখন হয়তো তার ইন্টারভিউ নিতে পেরেছে খুব মোডি ছিলেন খুব মোডি ছিল মানে আমাকে সে কেন দিল আমি এখনও খুব বিস্মিত হই হ্যাঁ তো আমি তার ইন্টারভিউ করার পর তার চেহারার মধ্যে বা उत्तेजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजनाजन
না আমার সৌভাগ্য বসত মানে আমার কোনো সমস্যা হয়নি তবে আমিও অনেক মানে ম্যানেজ করি এটা মানে অবস্থাটা বের করতাম যেমন আমি আমি আসলে সাংবাদিকতার ছিল খুব শুরুর দিকেই আমি আমার বিয়ে হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা ছোট একটা বিরতিতে যাই তারপর আবার কথা বলবো খুব চমৎকার আলোচনা হচ্ছে প্রিয় দর্শক দেখছেন জয়িতা অপরাজিতা আমাদের এই সপ্তাহে জয়িতা অপরাজিতা মনিজা রহমান ছোট্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গেই থাকুন শ্বশুরবাড়ির লোকজন কি বললো মানে ক্রীড়া সাংবাদিক বউ দেখতে তো তারা অভ্যস্ত থাকার কথা না বা খুব তৈরি থাকার কথা না আমি আপনি জানেন যে প্রথম মানব জমিন থেকে শুরু করলাম তো পরে আমি এক বছর পরে জনকণ্ঠে গেলাম কারণ জনকণ্ঠে তখন বেশ ভালো অবস্থা ভালো পজিশনে ছিল তখন বেশ ভালো সার্কুলেশন এবং ইয়েও ভালো স্কেল দিত বেতন টেতন সব মিলে খুব ভালো ছিল তো জনকণ্ঠে আচ্ছা আমি আবার করব উনি একটু কাটবেন আচ্ছা আবার হ্যাঁ আমি এই প্রশ্নে আবার করব হ্যাঁ তো আমরা যেটা জানি যে আমরা শুনছিলাম ব্রেকে যাবার আগে আমরা শুনছিলাম যে আপনার ক্যারিয়ারের ঠিক প্রথম দিকেই আপনি সাংবাদিকতা ক্রীড়া সাংবাদিকতায় ঢুকেছেন তো বিয়ের পরপর কীরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে কারণ শ্বশুরবাড়ির লোকরা নিশ্চয়ই খুব বেশি প্রস্তুত ছিল না ক্রীড়া সাংবাদিক বউ পেতে বা পেলেও হয়তো অতটা তো তৈরি না মানসিকভাবে তো সেই সময়গুলো কেমন ছিল হ্যাঁ এটা তো মানে সব মেয়েকে একটু ফেস করতে হয় মানে শ্বশুরবাড়ি হোক আর স্বামী হোক তো আমি তারপরও আমার একটা প্রিপারেশন ছিল যে আমি ক্রীড়া সাংবাদিক যেহেতু মানে ক্রীড়া সাংবাদিক হয়ে সাংবাদিক হয়ে যে সাংবাদিক বিয়ে করলে আমার জন্য সুবিধা কারণ আমার কাজটা হচ্ছে মেনলি রাতে কারণ ক্রীড়া সাংবাদিক মানে আপনার খেলাধুলাগুলো বেশিরভাগই সন্ধ্যায় হয় কিংবা ক্রীড়া ফেডারেশনগুলো সব বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে খোলে মানেই তো রাতে ডেডলাইন ধরাতে হবে জনকণ্ঠে ছিলাম তো এ কারণে সে বুঝে নিয়েছিল যে আমাকে এভাবে চলতে হবে এবং আমাকে কাজ করতে হতো বেশিরভাগ পুরুষদের সাথে কারণ আপনি আমার কলিগরা সবাই ছিল পুরুষ তারপর আপনি জানেন যে মাঠে বা স্টেডিয়ামে বা প্রেস বক্সে গ্যালারিতে সব জায়গায় তো পুরুষদের আধিপত্য তো এটা নিয়ে তার কোনো সমস্যা ছিল না আর আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন হয়েছে কি ওইভাবে আসলে জানতো যে আমি অফিসে যাচ্ছি বা স্টেডিয়ামে যাচ্ছি অতটা ওরা ওইভাবে বুঝতো না কিংবা ওরাও সবসময় খুব মানে খুশি হতো কারণ আমার জনকণ্ঠে নাম ছাপা হতো জনকণ্ঠ তখন খুব ভালো সার্কুলেশন ছিল ফিচার ছাপা হতো তো ওরা দেখতো বলতো যে হ্যাঁ মহিলার লেখা ছাপা হয় আমার সাথে ওরা থাকতো না ওরা ইয়েতে থাকতো ঢাকার বাইরে তো সবাই ভালোই বলতো তো একটা ঘটনা একবার ঘটেছিল যেমন আমি বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশনের একটা 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 অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে একটা রিপোর্ট করেছিলাম হম তো ওই রিপোর্টটা করার পরে ওই ফেডারেশন একজন লয়ার মানে লয়ার মেম্বার ছিল যিনি পেশায় একজন আইনজীবী 
আইনজীবী হয়ে সে একটা আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা করে দিল তো মামলাটা আবার সে করেছিল যে চুয়াডাঙ্গায় চুয়াডাঙ্গা পাশেই হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে মেহেরপুরে তো চুয়াডাঙ্গার সমস্ত পত্রিকায় মেহেরপুরের সমস্ত পত্রিকায় নিউজটা আসলো যে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে তখন তো আমার শ্বশুরবাড়ি আমার শ্বশুর ভাসুর সবাই খুব মানে টেনশনে পড়ে গেল যে কি ব্যাপার ওর বিরুদ্ধে মামলা হইলো এবং সেটা খুব মানে মুখে বলা বলি হচ্ছিল যে হ্যাঁ মামলা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে এটা মানে এটা তো মানে আসলে এই মামলাটা হচ্ছে এটার মধ্যে তো কোনো অপরাধের ব্যাপার না যে একজন একজনকে পছন্দ করে না তার রিপোর্ট পছন্দ হয়নি ব্যক্তিগত পরে তারা বুঝতে পারলো কিন্তু প্রথমে তারা একটু মানে ই হয়ে মানে খুব টেনশনে পড়ে গিয়েছিল আপনি থাকবেন উনি যতদিন আমি না আসতাম উনি থাকতো আমার বাচ্চাদের আঁকতো বাসায় কাজ মানে সব দেখাশোনা করতো নিজের লোকের একটা নিজের লোক রেখে যাওয়া আর কি মানে এটা আমি মানে আসলে আমি কৃতজ্ঞ মানে শ্বশুরবাড়ি সবাই আমাকে খুব সহযোগিতা করেছে এই ব্যাপার কোন আমার সমস্যা নেই খুব চমৎকার মানে আপনি খুব একই সাথে আপনার নিজের ভেতরেও সেই প্রেরণা ছিল আবার একটা কোঅপারেটিভ পরিবেশ পেয়েছেন সবকিছু মিলিয়ে আপনি সেটাকে মেক করতে পেরেছেন মেক করতে পারাটাও একটা বিশাল বড় একটা গুণ আর কি তো এবার আমরা এখন একটু আমরা আপনার লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে চাইছি ক্রীড়া সাংবাদিকতার খুব বর্ণিল সময়ের কথা শুনলাম আপনার আমরা জানি যে এবছরের বাংলা একাডেমি একুশের বই ক্রীড়া সাংবাদিকতা আর একটু বলি যে আমি শেষ অনেকদিন জনকণ্ঠে বারো বছর কাটানোর পরে আমি একটু মানে এক ঘেমিতে ভুগতে শুরু করলাম যে অনেকদিন একটা জায়গায় সবাই বলছিল যে তুমি জনকণ্ঠে কি সারা জীবন থাকবা মানে এরকম একটা ব্যাপার ছিল তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার একটা চেঞ্জ দরকার তখন আমি ওই ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে জয়েন করলাম তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে আমি প্রথমে সিনিয়র ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ছিলাম পরে ওরা আমাকে স্পোর্টস এডিটার করলো স্পোর্টস ইনচার্জ তো এটা আমার একটা বড় প্রাপ্তি কারণ আমি কিন্তু আমি আপনার প্রথমে বললাম যে আমি প্রথম নারী স্পোর্টস রিপোর্টার ছিলাম এবং প্রথম বাংলাদেশের নারী স্পোর্টস ইনচার্জ ছিলাম মানে এটা খুব একটা টাফ জব ছিল কারণ টিভি চ্যানেলে কিন্তু দায়িত্বে ছিলাম মানে আরো বেশি যে সবার সমস্যা সমাধান করা তারপর বসদের মানে সাথে যোগসূত্র রাখা সাংবাদিকতা যদিও জার্নালিজম বাট গ্রামারের মধ্যে কিন্তু বেশ একটা আমূল পার্থক্য আছে তো সেটাও নিশ্চয়ই আপনি যেই ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে পৌঁছে আপনি একদম একটা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বসলেন এটা অবশ্যই আপনার দক্ষতার কারণেই সম্ভব হয়েছে না হলে তো এটা সম্ভব হতো না প্রথম ছয় মাস আমি ইয়ে ছিলাম মানে জেনারেল মানে সিনিয়র ব্রডকাস্ট আক্ষরিক অর্থেই চমৎকার লেখেন এটা ঠিক বলবার জন্য বলে না লেখালেখি সবাই করে বাঙালি সবাই কবি যেমন এমনটা বলা হয় আমরা জানি যে বাঙালি প্রতিটা ছেলেই কবি প্রতিটা প্রতিটা মেয়েই কবি কারণ বাঙালিরা খুব আবেগপ্রবণ আবার প্রবাসী যারা থাকেন তারা আরও বেশি আবেগপ্রবণ দেশকে অনুভব করে দশটা জিয়ায় ভোগে সবার মধ্যে থেকে কবিতা হয় কিন্তু কবিতা বেরোয় কিন্তু সত্যিকারের লেখক হয়ে ওঠার পথটা খুব সহজ নয় আর সে কারণেই আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে আন্দোলিত করে জীবনানন্দে আমাদেরকে আন্দোলিত করে বিভূতিভূষণ আমাদেরকে আলোকিত করে তো আপনার লেখা আসরই সত্যিকারে কিছু একটা হয়ে ওঠার ব্যাপার এবং এই এবছর বাংলা একাডেমি একুশে বই মানে আপনার দশম গ্রন্থ বেরোচ্ছে ঝর্ণার জলের কারাগার এই বইটা সম্পর্কে একটু জানতে চাই হ্যাঁ এবার বই মানে আমার দশম গ্রন্থ আসছে ঝর্ণার জলের কারাগার এটি আসলে মূলত আমার কিছু প্রবন্ধ নিয়ে যে বিভিন্ন সময় সমাজের নানা দিক 
মানে এটা হচ্ছে অনেকটা জীবনমুখী শিল্প যে আমার আশেপাশের মানুষদের কিংবা আমার কোন আমার নিজের যে দেশকে আমি ছেড়ে এসেছি সেখানে বিভিন্ন ইস্যুতে আমি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি ওই লেখাগুলো একত্রিত করে এই বইটা আমি মানে ইয়ে প্রকাশ করেছি তো এই বইটা জাগৃতি প্রকাশনী থেকে বের হচ্ছে আর হচ্ছে এই বইটা ভূমিকা লিখেছেন নিউ ইয়র্কেরই একজন নাম করা কথা সাহিত্যিক ফেরদুস সাদিদিন আর বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন রাগিব আহসান উনিও নিউ ইয়র্কে থাকেন নিউ ইয়র্কে খুব নাম করা একজন চিত্রশিল্পী আর এই যে ঝর্ণার জলের কারাগার এই লাইনটা আমি 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 আমার খুব প্রিয় একটা উপন্যাস সপ্তপদী উপন্যাস থেকে আমি এই লাইনটা নিয়েছিলাম আমার আপনি জানেন যে আপনার শরৎচন্দ্রের দেবদাস আপনারা পড়েছেন আমরা সবাই পড়েছি যে দেবদাস কিন্তু পুরো ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় আর কি উপন্যাস মানে খুব ভারতবর্ষের পাঠক শ্রেণী দেবদাস পড়েনি এরকম খুব কম পাঠকে আছেন তো দেবদাসে কি হয় যে পার্বতীকে না পেয়ে দেবদাস নিজের জীবন ধ্বংস করে দেয় কিন্তু সপ্তপতি উপন্যাসের নায়ক যে কৃষ্ণিন্দু ও রীনা ব্রাউনকে পায়নি কিন্তু ও রীনা ব্রাউনকে না পেয়ে কিন্তু জীবন ধ্বংস করেনি ও মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তো ওই যে এই যে নিয়োজিত করা যে ওর মধ্যে যে এই মানে ইতিবাচক যে সত্তাটা এটা ছিল ওর এক শিক্ষক ওকে একবার বলেছিল যে কৃষ্ণিন্দু ঝর্ণার জলের কারাগার ভাঙার ধারা আর মানব হৃদয়ের পথে রুদ্ধ পথ রুদ্ধ পথের ভাঙার ধারা এক নয় যে এই কথাটা মানে ওর মনে খুব গেঁথে গিয়েছিল এবং আমারও আমি অনেক বছর আগে বইটা পড়েছিলাম হয়তো কমপক্ষে তেইশ চব্বিশ বছর আগে কিন্তু আমার এখনও মানে ওই লাইনটা খুব মনে হয় এবং আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে এই লাইনটা নিয়ে আমি একটা আমার কোনো বইয়ে ব্যবহার করব তো ওখান থেকে শনিবারে ভালোবাসতাম রবিবারে না আর এমনি আমার বেশি হচ্ছে ছোট গল্প ছোট গল্পের বই বেশি আর হচ্ছে খেলাধুলা নিয়ে একটা বই আছে ওটার নাম গুরু শিষ্য ওটা আসলে খেলাধুলা টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে না মানে একজন কোচ এবং খেলোয়াড়ের যে রসায়ন যেটা ওটা কি আমি গল্পের আকারে তুলে ধরেছি মানে এটা সত্য ঘটনায় কিন্তু আমি লিখেছি গল্পের মতো করে আপনার প্রথম বই কবে বেরিয়েছিল প্রথম বই বেরিয়েছিল দুই হাজার দশ সালে তারপর থেকে আমি প্রতি বছরই একটা করে বই বের করার চেষ্টা করছি কোনো বছর দুইটাও বের হয়েছে এবারও আমার দুইটা বই বের করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আসলে বাংলাদেশে দূরে থাকলে অনেকটা মানে কমিউনিকেশনের প্রবলেম হয়ে যায় তা কিছুটা হ্যাঁ এই জন্য ইচ্ছা আছে দেখি বছরের মাঝখানে যদি বের করা যায় তো এই জায়গায় আমি এখন একটু জানতে যাচ্ছি আপনি দীর্ঘ তিন বছর ধরে প্রবাসে আছেন এই নিউ ইয়র্কে আছেন এবং এখানেও আপনি ঠিক একই রকম উত্তাল সময় কাটাচ্ছেন আমরা যা দেখি মোটামুটি সবগুলো সাহিত্য প্রোগ্রামে আমরা আপনাকে দেখি এখানে সামাজিকতা বলুন সাহিত্য সবখানে মনিজা রহমান আপনি বেশ একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমি আমি অন্তত তাই দেখেছি মানে আমার নিজের অবজারভেশনে প্রথমত আমি জানতে চাইবো এই যে দেশকে আপনার কথায় বারবার আমি যেটা বুঝতে পারছি যে আপনার আপনার ভেতরে এখনও ভীষণ রকম বাস করে আপনার সেই পুরনো ঢাকার গলি অলি গলি আপনার প্রেস বক্সের মাঠ ঘাস আকাশ তো এইসব ছেড়ে প্রবাসে আছেন কেন এই যে আপনি বললেন না যে পুরনো ঢাকা তারপর প্রেস বক্স এটা হচ্ছে মানুষের খুব একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানে আপনি ওরহান পামুকের ইস্তাম্বুল একটা উপন্যাস আছে যে ওখানে একটা শব্দ উনি লিখেছিলেন যে হুজুন মানে মিষ্টি বিষাদ এই অর্থটা হচ্ছে মিষ্টি বিষাদ মানে আমরা সবসময় একটা মিষ্টি বিষাদ মারাতে আক্রান্ত হতে ভালোবাসি হ্যাঁ মানে জীবনে আমরা শুধু মানে আমাদের ফেলে আসার জীবনের কথা খুব মনে হয় এবং খুব মনে হয় শুধু না যে আমরা আসলে মানে প্রতি মুহূর্তে মানে এটা মনে হয় যে আমরা যে সবাইকে জানাই বা লিখি মানে প্রকাশ করার একটা তারণা বোধ করি তো এটা আমার লেখায় বারবার আসে কারণ আমি যে আপনি জানেন যে পুরান ঢাকায় আমি ছিলাম পুরান ঢাকায় আমার বাবা খুবই সংস্কৃতি মনা ছিলেন আমি আমার বাবা আমার ক্লাস থ্রিতে যখন পড়ি তখনই দুই বিঘা জমি সোনার তৈরি আপনার কয় ভাই বোন একটু জানতে হ্যাঁ আমার আমরা তিন বোন এক ভাই আমি সবার বড় আপনি সবার বড় আচ্ছা আর আমার বাবা ছিলেন ক্রীড়া সংগঠক এবং ব্যবসায়ী এবং মা হাউসওয়াইফ তো কিন্তু আমরা আমার বাবা আমাদেরকে মানে কবিতা মুখ আমার বাবা মা দুজনেই খুব কবিতা ভালোবাসতেন তারপর মার্চেন্ট অফ ভেনিস আপনার ওই যে শেক্সপিয়ারের নাটক 
ওগুলা আমাদের আমরা অভিনয় করতাম আমাদের পাড়ার অনুষ্ঠান করতাম তারপরে এগুলো তো অনেকে ছোটবেলা করে ছোটবেলা হারিয়ে যায় অনেকে আবার ধরে রাখতে পারে না হ্যাঁ যেমন আমি গ্যান্ডেরিয়া থেকে বিশেষ সাহিত্য কেন্দ্রে আসতাম বিশেষ সাহিত্য কেন্দ্র ছিল বাংলা মোটরি তো গ্যান্ডেরিয়া থেকে একটা 16 17 বছরের মেয়ে কেন বিশেষ সাহিত্য কেন্দ্রে যেত কত কষ্ট করে বাবার হাত পা ধরে কিছু টাকা নিয়ে বাসে করে টেম্পোতে করে যেতাম ছাদে উঠে গল্প করে বান্ধবীদের সাথে কিন্তু এই যে আমি একটু কথা শোনার জন্য একটু ভালো বই পড়বো বা বই পাবো হ্যাঁ একটু মানে ভালো ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে পারবো মানে সাহিত্য মনা এই বাসনাটা আমার অনেক মানে হ্যাঁ আমার মনের মধ্যে ছিল যে কারণে ওই লেখালেখিটা মানে আমি আসলে তো মূলত মানুষ লেখক হয় পাঠক থেকে যে বড় ভালো লেখা পড়ার একটা আগ্রহ ছিল তারপর আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে মনে হয় যে আমি একটু প্রকাশ করি হ্যাঁ সাদা কালোর যে পার্থক্য আমার লেখায় উঠে আসুক এই বাসনা থেকে লেখালেখি আর এখানে নিউ ইয়র্কে আসার আগে আমি যখন কি সাংবাদিক ছিলাম মানে কিরা সাংবাদিক ছিলাম ঠিক আছে মনি জি আমরা আসছি আবার নিউ ইয়র্কের গল্প শুনতে ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি আবারো আসছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন জয়িতা অপরাজিতা পেশাদার সাংবাদিক ছিলাম পনেরো বছর তার আগে দু বছর আমি কন্ট্রিবিউটার হিসাবে কাজ করেছি সেটা ধরলে সতেরো বছর তো যখন আমি এখানে আসলাম তখন আমার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন আমি যে কারণে এসেছি সে কারণে মানে আমার পক্ষে বিকেলে কোনো মানে কাজ করা খুব মানে সহজ ছিল না কারণ আমার একটা ছোট বেবি আছে সে এবং তাকে আপনার অনেক মনোযোগ দিতে হয় বিভিন্ন জন লোক এসে মানে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে তো আমি যখন বাংলাদেশে বললাম যে ক্রীড়া সাংবাদিকতা মানে আমি যখন আমার মানে স্বপ্নের জায়গায় গিয়েছি আমি একটা স্পোর্টস এডিটার মানে বাংলাদেশের স্পোর্টস এডিটার তো অনেকটা সেলিব্রিটি ইমেজ হ্যাঁ যখন একটা সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষ কিন্তু একসাথে একই সুরে কথা বলে দেশ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হ্যাঁ বলুন তো আপনি সেখান থেকে আপনার নিউ ইয়র্কে এসে এখন লেখালেখি চালিয়ে যান লেখালেখিটা তারপরে আমি কি করব আমার তখন আমি নিজেকে চেঞ্জ করলাম আমি সাংবাদিক থেকে তখন আমার ওই যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইফের যে প্রথম ভালোবাসা লেখালেখি যে আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যেতাম সেই গ্যান্ডারিয়া থেকে বাসে করে হেঁটে রিক্সা করে যেভাবে হোক যেতাম অনেক সময় সাহাবাকে নেমে বাংলা পট্ট বন্ধ হেঁটে যেতাম এই যে মানে ওই যে ইয়েটা মানে আমার যে শিল্পের ক্ষুধাটা হ্যাঁ ওটা ওটাকে জাগিয়ে তুললাম আমি লেখালেখি 
সাংবাদিক অবস্থা করতাম কিন্তু তখন ছিল এটা একটা মানে আবার এখানে কিন্তু আমরা একটা মজার জিনিস আমরা দেখি যে যার সাথে আপনারা বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে তাকে নিয়ে একটা লেখা আপনি ফেসবুকে দিয়ে দিচ্ছেন একই সাথে আপনারা লেখাও হচ্ছে আবার তার সাথে সম্পৃতির বন্ধনটা প্রগাঢ় হচ্ছে হুম 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 এটা একটা সুযোগ থাকে লেখাটা আপনার ভীষণ প্রিয় একটা মানে আপনি সেই আমল প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত আজ তক কি আসলে সেই শব্দের ভালোবাসার জালেই একবার কখনো সাংবাদিকতা কখনো লেখা লেখি হুম 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 এটা ঠিক বলেছেন কারণ কিরা সাংবাদিকতা তো আমরা লিখতাম বিভিন্ন জনকে নিয়ে শব্দ বর্ণ হয়তো খেলার দিন নিয়ে লিখতাম আর এখান এখানে ইঞ্জিনিয়ার এর সবাইকে নিয়ে লেখা শুরু করতাম জীবনের বিভিন্ন আর নিউ ইয়র্কে তো আপনার হচ্ছে যে খুব বৈচিত্র্যময় শহর তাই না এখানে লেখা সুযোগটা অনেক বেশি দেখার সুযোগটা অনেক বেশি এখানে আবহাওয়াটাও যেমন খুব বৈচিত্র্যময় মানুষগুলো অনেক দেশের অনেক জাতির তো এখানে মানুষের হয় কি যে তখন লেখকের অভিজ্ঞতা অনেক বাড়ে তো এটা এক দিক দিয়ে ভালো হয়েছে दरकार लेखार আমি একটা ডাইবোধ করি এবং সব সময় খুব চেষ্টা করি যে খুব ইতিবাচক কিছু লেখার আপনি হয়তো নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে কাউকে তীর্যক মন্তব্য করে না বা কাউকে ছোট করে না মানে সবাইকে খুব ইতিবাচক লেখার চেষ্টা করি সমাজে নানা অসঙ্গতি লিখি কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ করে না সামগ্রিক সমস্যাগুলো হ্যাঁ তুলে ধরি যেমন আমার এক সহপাঠী আপনি জানেন যে ও আমাকে এটা আমি আমার লেখালেখির একটা অংশ যে ওই আমার প্রথম বলেছিল তুমি বই প্রকাশ করতে পারো अभिज्ञतार अभाव आलसिमी थे नाना कारण तो तुम तो बो बेर करते तो बो बेर कर प्रकाशना प्रकाशना তখন ও আমাকে উৎসাহিত করলো এবং আমার বেশিরভাগ বই ওর প্রকাশনী থেকে বের করা তো ও আপনি জানেন যে ও শুধুমাত্র বই প্রকাশের জন্য ওর জীবন দিতে হয়েছে যেটা পৃথিবীতে বিরল খুবই বিরল আচ্ছা মনিজা রহমান আমরা এখন একটু আসব আমরা সৃজনের কথা জানতে চাই আমরা জানি যে আপনার দুটো সন্তান মনন এবং সৃজন নামগুলো খুব চমৎকার এবং তাদেরকে আপনি খুব চমৎকারভাবে বড় করছেন আমি শুরুতেই যেটা বলেছিলাম একটা কমপ্লিট সত্তা বলতে আমরা আপনাকে বুঝি সাহিত্য সাংবাদিকতা সংসার সন্তান সব কিছু মিলিয়ে তো সৃজন স্পেশাল বেবি তো স্পেশাল বেবি হয়তো সৃজনের জন্য আপনি বাংলাদেশ থেকে এই আমেরিকা এসেছেন উন্নত চিকিৎসা উন্নত শিক্ষা আপনার সন্তানের জন্য এই জায়গায় আপনি একজন অনন্য মা সেই সুযোগও আল্লাহ তালা আপনাকে দিয়েছে সবাই হয়তো সেই সুযোগ পায় না তো একজন স্পেশাল বেবিকে বড় করার ক্ষেত্রে আপনার কি কি প্রতিকূলতা ফেস করতে হয় সামাজিক দিক থেকে যেমন खोटा दी संसार जन्मानी तक क्योंकि तुम कि भूले गोथा तर बन ही तो स्पैसटिक तर दिखे आंगुल तुले तु की दिखे आंगुल तुले तो स्वामी शुरू पेशागत जैगा कहीं बिरोधितार सम्मुखीन हो लुकिए रखते 
সমাজে প্রকাশ তো তাদের জন্য আপনি কিছু প্রেরণার কথা বলেন আমি সব ক্ষেত্রে যেমন আমি যখন যে পত্রিকা ছেড়েছি টিভি চ্যানেল ছেড়েছি আমাকে কিন্তু ওরা রাখতে চেয়েছে আমি সব দিক থেকে খুব একটা মানে সুখী মানুষ ছিলাম যখন আমি ভাবছি যে আমার মতো সুখী কেউ নাই তখনই যে দুঃসম্বুকটা পেলাম যে আমার সৃজন আমার ছোট ছেলে যে ও অটিস্টিক তো এটা আসলে মানে এই আঘাতটা সহ্য করার মতো মানে ক্ষমতা আসলে শুরুর দিকে ছিল না কারণ আমার তো বারবার মনে হতো যে কেন আমারই হলো আর কারো হলো না আমার জীবনে কেন এটা হলো এটা সবারই মনে হয় আমি অনেক অটিস্টিক মার সাথে কথা বলেছি যে তারা আসলে খুব মানতে পারে না তারপর প্রশ্ন আসলো যে আমাকে আমাদের হয়তো বাংলাদেশে অটিস্টিক শিশুদের এরকম শিক্ষার ব্যবস্থা নেই তো আমরা হয়তো দেশ ছেড়ে অন্য নিউ ইয়র্কে চলে আসবো এবং আমি আমার একটা মানে বিষয় হলো যে আমি বললাম যে আমি সব কিছু বিষাদ মহাতায় ভুগি মিষ্টি বিষাদ মহাতায় ভুগি যে আমি আসলে খুব পরিবর্তনটা নিতে পারি না যে আমি এক জায়গায় এক জায়গায় থিতু হয়ে একটা ভেবেছি এভাবে আমার সারা জীবন কেটে যাবে তো আমি আবার নিউ ইয়র্কে আসবো আবার নতুন জীবন মানে এই যে চ্যালেঞ্জটা না এটা খুব কঠিন ছিল পরে আমি প্রথম এক বছর আমি সেই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করেছি এখানে এসে তারপর পরে এক বছর এইভাবে কাটতে 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 একসময় আমার সাথে অনেকের পরিচয় হলো আমি সাহিত্য একাডেমি এখানে একটা বড় সংগঠন ওদের সাথে পরিচিত হলাম ওই প্ল্যাটফর্মটাই আমি হয়েছি নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন জনের সাথে আমি যুক্ত হতে পেরেছি তো এই জন্য আমি সাহিত্য একাডেমিকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিব তো ওই এরপর থেকে আমি বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া শুরু করলাম এবং আমি জ্যাকসন হাউসে থাকি বলে আমাকে খুব একটা কষ্ট করে যেতে হতো না কারণ সবই আমার বাসার কাছে ছিল যেখানে অনুষ্ঠানগুলো হতো তো আমি কিন্তু সব জায়গায় সৃজনকে নিয়েই যাই আমি কিন্তু সৃজনকে কোথাও লুকাই না এবং আমার প্রত্যেকটা লেখা প্রায় লেখাই সৃজনের কথা আসে যে আমার একটা অটিস্টিক বেবি আছে আমার একটা স্পেশাল বেবি আছে এবং সৃজনকে আমি মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে সবাই কিন্তু আস্তে আস্তে সৃজনকে মানে গ্রহণ করতে শুরু করেছে ও অনেক সময় একটু দৌড়ে দৌড়ি করে কিংবা অনেক সময় মুখে একটু মানে একটু অদ্ভুত আওয়াজ করে কিন্তু তারপরে দেখেছি যে ওকে সবাই ভালোভাবেই নেয় যেমন এবং এখন যেন আমরা কিন্তু আমি আমি আজকে কিন্তু একটা ভালো দিন যে আজকে কিন্তু এমন একটা দিনে আসছে যে আজকে আমাদের সৃজনের জন্মদিন আচ্ছা তো আজকে সৃজনের জন্মদিন আপনি মানে অবাক হয়ে জানবেন যে এটা কিন্তু কখনো হয় না অনেক আমাকে অনেকে ফোন করে সৃজনের জন্মদিন মানে সেলিব্রেট করতে চাচ্ছে মানে সৃজনের জন্মদিন মানে মনে হচ্ছে সৃজন মানে বিরাট একটা সেলিব্রিটি মানে অনেকে ফোন করছে যে তারা সৃজনের জন্মদিন করবে জন্মদিন একটা অনুষ্ঠান করবে উইশ করবে তো এইরকম মানে আমি খুব অবাক হই যে সৃজন সবাই মানে অনেক আপনারা সবসময় ভাববেন যে শিশু একটা সৃষ্টিকর্তা একটা আশীর্বাদ মানে যে ঘরে একটা স্পেশাল সে তো স্পেশাল স্পেশাল সে কিন্তু খুবই পবিত্র এবং খুব নিষ্পাপ মানে একটা মানুষ মানে তার মধ্যে কিন্তু কোনো মানে সামান্যতম কালীমা নেই তো একটা অটিস্টিক শিশু যে পরিবারে থাকে সেখানে মনে হয় সৃষ্টিকর্তার খুব সরাসরি আশীর্বাদ থাকে তো এটা যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন আপনার আপনি যদি ভগবান বলেন আল্লাহ বলেন গড বলেন যাই বলেন ঈশ্বরের প্রতি যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তার প্রতিদান পাবেন মানে মানে মেনে নেওয়া যে না হ্যাঁ আমার এটা হয়েছে আমি তাতেই খুশি খুব চমৎকার খুব অনুপ্রেরণার কথা এবং একজন স্পেশাল বেবির মা হিসেবেও আপনি খুব আদর্শ একটা অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে নিয়ে আলোচনা আসলে আরও অনেক কিছু আছে আমরা পরবর্তীতে আবারও আলোচনা করব আমরা অনুষ্ঠান এখন শেষ করব তবে আপনার কণ্ঠে একটা ছোট্ট কবিতা আবৃত্তি শুনতে চাই অবশ্যই করছি আমি কণ্ঠশীলনে ছিলাম আপনি জানেন দীর্ঘদিন নরেন বিশ্বাস শেখ আছে আপনি দীর্ঘদিন হ্যাঁ নরেন বিশ্বাস ওয়াহিদুল হক হ্যাঁ তো আমি আমার খুব ভালো লাগার একটা জায়গা তো আমি একটা সেই ভালো লাগার জায়গা থেকে আমি একটা কবিতা করব খুব ছোট একটি কবিতা আসলে সময় নেই তো আমি করছি কাজী নজরুল ইসলামের একটি গান সেটা আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি আমার গহীন জলের নদী আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি বানের জলে ভেসে গেল আমার বাধা ঘর চরে এসে বসলাম রে ভাই ভাসালে সে চর এখন সব হারিয়ে তোমার জলে আমি ভাসি নিরবধি আমার গহীন জলের নদী ঘর ভাঙিলে ঘর পাবো ভাই ভাঙলে কেন মন হারালে আর পাওয়া না যায় মনের মতন 
জোয়ারে মন ফেরে না আর ও সে ভাটিতে হারায় যদি আমার গহিনী জলের নদী আমার গহিনী জলের নদী আপূর্ব সত্যি অপূর্ব আপনি আপনার আপাদমস্তক সত্তায় শিল্পকে ধারণ করেন সেটা বোঝাই যায় আপনার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং আমরা প্রত্যাশা করব আপনাকে দেখে আরও অনেক নারী আলোকিত হবে অনেক শুভকামনা থাকলো সৃজনের জন্য জন্মদিনের শুভেচ্ছা থাকলো আজকে বিদায় নেব প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকে জয়িতা অপরাজিতা সবাই ভালো থাকুন চোখ রাখুন টাইম টেলিভিশনের পর্দায় বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য শুভকামনা